எஸ் சார் யூ கேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் ஈவினிங் செஷன் நான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு டாபிக் பற்றி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி இல்லை கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து எல்லா ஆன்மீக அனுபவங்களே உடல் அனுபவங்களே ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து பகவத்தையா வந்து ஞான விடுதலை எழுதியிருப்பாரு அதில் ஒரு டாப்பிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது நமக்கு புரிதலுக்கு உதவும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த முக்கியமான டாப்பிக்கை எடுத்து பார்ப்போம் நேற்று மனோலய மனோநாசம் பார்த்தோம் அதோடைய கண்டினியூஷனை கூட இதை எடுத்துக்கலாம் சொல்ல வர பாயிண்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட் தான் அதை வந்து பல ஆங்கிளில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ட்ரெயினில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயினில் வந்து நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் லக்கேஜை வந்து எடுத்து நம்ம தலை மேலேயே வச்சுட்டு இருக்கோம் வச்சுருக்கோமே ஸோ அதுதான் நம்ம போர்டனாக சம்மந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த மூட்டையை வந்து கீழே இறக்கி வச்சுட்டும் நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணலாம் இல்லை தலை மேலே வச்சுக்கிட்டோம் கூட ட்ரெயினில் நம்ம டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தலையில் மூட்டை சமக்க தேவையில்லை அதை எடுத்து இறக்கி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே நம்ம மனசு நான் சொல்லும் அது எப்படி வைக்கிறது மூட்டையை இறக்கி வச்சா அது ட்ரெயினுக்கு பாரமாக இருக்காதா இல்லை மூட்டை தொலைஞ்சு போயிடாதா இல்லை ட்ரெயின் வேறு எங்கேயாவது போயிடாதா என் என் பொறுப்பு தானே மூட்டையை சுமக்கிறது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லுவோம் நம்ம மைண்ட் அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கணும் அதுக்கு வந்து பல ஆங்கிலேருந்து நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி மனோலயம் மனோ நாசன்ற கான்செப்ட் மூலமாக சொல்கிறோம் அகம்புறான்ற கான்செப்ட் மூலமாக சொல்கிறோம் புரிதல்ன்ற கான்செப்ட் மூலமாக சொல்கிறோம் இல்லை அது கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் ஸோ எப்படியாவது சொல்லி நம்ம கன்வீன்ஸ் ஆனால் தான் நம்ம நம்ம மைண்ட் வந்து அந்த மூட்டையை எடுத்து கீழே வைக்கும் இல்லைனா அது வந்து ஏதாவது ரீசன் சொல்லிவிட்டு மூட்டையை தலை மேலேயே வச்சுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லை நீங்களே கூட ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சு இல்லை நீங்களே கூட வெறுத்து போய் கூட மூட்டை தூக்கி கீழே வைக்கணும் ஸோ மேட்டர் என்னென்னா மூட்டையை தூக்கி கீழே வைக்கணும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கன்வீன்சிங்கான ஒரு அப்ரோச் ரீசன் பர்செப்ஷன் எதில் கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் ட்ரை பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஒரு நாலு நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் வந்து இன்பம் தான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் ஸோ அதனால் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே நம்ம பழைய நினைவுகள் ஏதாவது இருந்தால் ஒரு ஸ்மைலோடு நம்ம நினச்சி பார்த்துட்டே இருப்போம் கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு நம்மளால் இன்பமான நிகழ்ச்சி நினச்சிட்டு இன்பமாகவே இருக்க முடியுதா நல்லா ஒரு ஸ்மைல் அப்படின்னு ட்ரை ஸ்மைல் பண்ண மாதிரியே நம்ம வச்சுப்போம் ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் நம்மள வாழ்க்கையில் நடந்த சந்தோஷமான நிகழ்ச்சிகள் அதை பற்றி நினச்சிட்டு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருப்போம் ஸோ 
இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் கண்டினியூஸாக நாலு நிமிஷம் சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு சிரிச்சுட்டே இருந்தால் வாயிலாம் வலிக்குது மசில்ஸ்லாம் யாருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடுது ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் கூட நமக்கு வந்து மசில்ஸ் சிரித்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன் ஸோ என் அந்த ஸ்மைல் போயிட்டு நார்மலாக இருக்கிற ஃபேஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் தான் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது நார்மலாக எவ்வளோ வேறு நேரம் இருக்கலாம் ஆனால் சிரிச்சுட்டே கூட இருக்க முடியல நம்ம ஆசைப்படுறது வந்து சந்தோஷமா இருக்குதா ஆனா நம்ம முகல இருக்கிற மசில்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்குது அப்ப நமக்கு தெரியுது வந்து பாடி வந்து நார்மலா இருக்குதான்னு ட்ரை பண்ணுது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அதுக்கு இன்பமா இருந்தாலும் சரி துன்பமா இருந்தாலும் சரி அது ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுது அது கஷ்டப்பட்டு தான் அது சிரிக்குது சிரிச்சுட்டே கொஞ்ச நேரம் இருக்குது அதுக்கு மேலே அது டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகிட்டு மசில்ஸ் கீழே இறங்கிடுது அதே மாதிரி தான் மைண்டும் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இன்பமாக இருந்தால் கூட அதை பற்றி நினச்சிட்டே இருக்கு இன்பப்பட மாட்டேன்து அதுலேருந்து இன்னொன்று தாவ ட்ரை பண்ணுது ஸோ இன்பகரமான நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஸ்மைல் பண்ணாலும் கூட அது வந்து பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய எஃபெக்ட் தான் அது அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் பண்ணுது ஸோ அது வந்து எப்போ அது அது வந்து விடுபடல தான் நினைக்கும் ஸோ நம்மளுடைய எல்லா பாடி மூமெண்ட்ஸும் சரி அதே மாதிரி மைண்ட் மூமெண்ட்ஸும் சரி எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்து இருக்கிற வரைக்கும் அது அலோவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ
நம்ம பாடியும் அப்படிதான் பண்ணும் நம்மளுக்கு ஏதோ கோப கோபப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோம் அந்த கோபத்துல வந்து கொஞ்ச நேரம் அது காட்டை சால் இல்ல கோபத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது பாடியில ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த நியூரோ கெமிக்கல்ஸ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உடனே அது திருப்பி அது பிளட்ல அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு வரும் கொஞ்ச நேரத்துலயே பண்ணிட்டு அது ஃப்ரெஷ்ஷா நார்மலா அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெடி ஆயிடும் அது ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே ஒரு பாடியிலே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது கிரியேட் பண்ணி பாடி வந்து அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெடி ஆயிடுது அது துன்பமா இருந்தாலும் சரி துன்பமா இருந்தா காட்டு சால் ரிலீஸ் பண்ண போது இன்பமா இருந்தா டோஃபோமைன் ரிலீஸ் பண்ண போது இல்லை சிரோட்டமின் ரிலீஸ் பண்ண போது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண போகுது நம்மளுக்கு நேம்லாம் தேவையில்லை ஸோ எந்த கெமிக்கலாக இருந்தாலுமே அது கொஞ்ச நேரம் இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் ஆகிட்டு நார்மல் ஆகிட போகுது நம்ம பாடி ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் தான் அது இருக்க விருப்பப்படுது ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் மைண்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்க ஆசைப்படுது ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து பகவத்தையா வந்து எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்மே பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ன்னு சொல்றாரு ஸோ நமக்கு வேணா ஈவன் கொஞ்ச நேரம் நம்மளுக்கு ஈவினிங் டைம் டைம்ல ஏதோ மெடிடேட்டிவ் மூடில் ஒரு ஒன்னஸ் கூட ஃபீல் பண்ணலாம் எதுவுமே நம்மள டச் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ரம்மியமான ஒரு அனுபவம் கூட கிடைக்கலாம் இல்லை ஒரு நம்மளே வந்து ஒரு டிவைனிட்டி மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ எது ஃபீல் பண்ணாலுமே வந்து அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணுமே அது பாடியில் நடந்தால் தான் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம மைண்டு ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அது வந்து எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ன்ற ஒரு ஆங்கிள் சொல்கிறாரு இது பகவத்தை அந்த ஞான விடுதலை புக் எழுதும் போது இந்த டாபிக் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் அந்த ஆன்மீக சாதகர்கள்லாம் சன்னியாசிஸ்லாம் கால் பண்ணி அவர்கிட்ட எப்படி நீங்க அது மாதிரி எழுதலாம் எப்படி ஒரு ஆன்மீக அனுபவமோ உடல் அனுபவமோ ஒண்ணுன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சண்டை போட்டாங்கன்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க சொன்னது சரிதான் அப்படின்ற மாதிரி கால் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ எதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்றேன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸும் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஒல்லி எக்ஸ்பீரியன்சஸும் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஸோ நீ எந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆனாலுமே அது பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ்னா என்னன்னா அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கி போட்டுரும் ஸோ அது மொமெண்ட்ரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அந்த மொமெண்ட்ரி அப்புறம் அது ரெடி ஆகிட்டு அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அது எவ்வளோ பெரிய உன்னதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷம் வீடு வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் லோன் போட்டு ஒரு வீடு வாங்கினோன்னா அந்த வீட்டில் போய் ஒரு வாங்கிட்டோம்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து அந்த சந்தோஷம் போயிடும் போயிட்டு சாதாரணமாக நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் என்னடா அது ஒரு வீடு வாங்கினோம் ஒரு இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது நாளாக சந்தோஷமாக இருக்கணும்னே அப்படி இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் கொஞ்சம் அந்த சந்தோ புது வீடு புது வீடுன்ற ஒரு இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி பழைய மாதிரி நம்ம மைண்ட் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும் பாடி ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம நார்மல் ஆகிடுவோம் அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பின்னாடி ஓடுவோம் அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது காணாமல் போயிடும் ஸோ எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸுமே கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிடும்ன்றது நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் புரிய ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு நாட்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ எது எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரம் தான் அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாட்டம் இன்பத்துக்கு மேலே இருக்க நாட்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஒரு சான்ஸ் இருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி இருக்குது அப்படியே அப்படியே ஒரு இமேஜின் பண்ணிப்போம் 
ஸோ அந்த பவுலிங் அது வந்து எப்பவுமே ஏதாவது கேட்டுகிட்டே இருக்குது எனக்கு எது ஏதாவது வேணும் வேணுன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சம்டைம்ஸ் அதுக்கு கேட்குற விஷயம் அதில் விழுது சம்டைம்ஸ் விழாமலும் போகுது ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி தான் எதையாவது வேணும் வேணும் ஒரு எம்டி பவுல் மாதிரி தான் கேட்டுகிட்டே இருக்கு அந்த எம்டி பவுலில் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது விழுறதுக்கு சான்ஸும் இருக்கு விழுந்தாலுமே அது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் காணாம போயிடுது அது இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வரோம் பல விஷயங்களை அனுபவிக்கிறோம் பல விஷயங்களை நம்ம அச்சீவ் பண்றோம் ஸோ இனிஷியலா நம்ம வந்து ஒரு எம்டி போல் மாதிரி தான் இருக்கிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுல சில விஷயங்கள்லாம் விழுது சக்சஸ் பல பாசிட்டிவான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் விழுது அப்பயும் நம்ம ஒரு பவுல்ல சில விஷயங்கள் விழுது அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் நம்மளுக்கு தெரியுது நம்ம எவ்வளவு விழுந்தாலுமே எவ்வளவு அழகான திங்ஸ் எல்லாம் ஈவன் டைமண்ட் ஈவன் போர்ட் இல்லாமல் அந்த பெக்கிங் பவுல்ல விழுந்தாலுமே கூட ஸ்டில் அது வந்து ஒரு பவுல் தான் பெக்கிங் பவுல் தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு தான் இருக்கோன்ற கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இது இந்த மனசு வந்து எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனசையே நம்ம டிராப் பண்றோம் அந்த பவுலையே கீ கீழே போடுறோம் ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எம்டி பவுல்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது போட முடியாது ஸோ எம்டி பவுல்ல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் கூட அச்சீவ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சக்சஸ் கொஞ்சம் ஃபேம் ஈவன் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வாங்கி போட்ட அப்புறம் போடலாம் அது போட்ட அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும்னா இவ்வளோ இருந்து திங்ஸ் இருக்கு நம்ம சுத்தி இருந்தாலும் நம்ம எம்டியாவே ஃபீல் பண்றோமேன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்ப கொஸ்டின் வரும்போது தான் நமக்கு புரியும் ஓஹோ இது இது கேட்டுட்டு இருக்கிற மனசு தான் பிரச்சனை இந்த கேட்டுட்டு இருக்கிற மனசை எது எது பண்ணியும் சமாதானப்படுத்த முடியாது அப்படின்ற புரிதல் வரும்போது தான் அந்த அந்த பெக்கிங்கு அந்த அந்த ஆஸ்கிங்க அந்த அந்த யாசிக்கிறதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நிற்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு ஏதோ கிடைக்க போகுது ஏதோ அடைய போகிறோம் ஏதோ பெருசாக வரப்போகுதுன்ற நம்ம கவனம் முழுக்க வந்து நம்ம ஆசைப்பட்ட பொருள் மேலே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கெஞ்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம யாசிச்சுட்டு இருக்கோன்ற ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தோணே தோணாது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு லம்பாக கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு பெருசாக ஏதோ வரப்போகுது அப்படின்ற ஆங்கிளையே நம்ம கையேந்திட்டு இருப்போம் நம்ம கையேந்திட்டு இருக்க கூட நம்மளுக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் என்னடாது நம்ம 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 எதுக்காக இயங்கணுமோ அதுவும் கிடைக்கல நம்ம நிலைமையும் பரிதாபமா இருக்கு ஈவன் கிடைச்சாலுமே அது கொஞ்ச நேரத்துல காணாம போயிடுது ஆனா நம்ம கையேந்திட்டு இருக்க நிலைமையே தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கேன்னு புரியும் போதுதான் நம்ம அந்த இந்த ஆஸ்கிங் மைண்ட் ஒரு ஒரு விஷயத்த கேட்டு கேட்கறதுன்ற விஷயத்தையே அது டிராப் பண்ண ஆரம்பிக்குது இப்ப தானே ஏதாவது கேட்டே இருக்கிறோமே அப்படின்றது அது அது பாக்குது பாத்துட்டு அது அதுவே தானா அதை டிராப் பண்றதுக்கு நடக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல எம்டி போல் எம்டி போலுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஏதாவது திங்ஸ் விழுது அதுக்கப்புறம் அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம அது பவுலையே நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்றோம் ஸோ மூணு ஸ்டேஜா வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல செகண்ட் ஸ்டேஜ் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் திங்ஸ் கிடைக்குது கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த திங்ஸ் பத்தாம திருப்பி அந்த பாவர்ட்டியை ஃபீல் பண்றோம் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த அந்த பெக்கிங்னஸே டிஸ்கார்ட் பண்றோம் ஸோ இது இந்த ஆஸ்கிங்கை டிஸ்கார்ட் பண்ணும் போது தான் நம்ம வந்து அகத்தில் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம அகத்தில் எதுவும் என்ன பண்ணுறோன்னா இன்பத்தை தான் கேட்குறோம் ஏதோ கேட்குறோம் ஆஸ்க் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்பத்தை கேட்காமல் இருக்கும் போது தான் அந்த அகத்தை நம்மளால் சும்மா விட முடியுது இல்லைன்னா இன்ப நாட்டம் தான் நம்மளுக்கு வந்து தடங்களாக நிற்குது அங்கே இதுல இப்ப பேசின வரைக்கும் உங்களுக்கு இதுல சந்தேகங்கள் இல்ல இதுல ஏதாவது நீங்க கிளாரிபிகேஷன் வேணும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தா ஹேண்ட் சைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம அப்படியே ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்
ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது நீங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எனேபிள் பண்ணுறோம் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் பூபதி நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணலாம் இல்ல உங்களுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டா இருந்தா விட்டுடலாம் ஓகே ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எனேபிள் பண்ணிருக்கு நடந்தது <laughs> அதாவது <laughs> 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 அதிக வயசானதுக்கு அப்புறம் உணர்வோ எண்ணம் அட்லீஸ்ட் அது எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது ஆனா யூஸ்வலா ஒரு ஆயிடும் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல உங்களுமே புரியுது அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்றோம் மேரேஜ் ஆகுது ஒர்க் பண்றோம் வீடு வாங்குறோம் இந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்ச நாள் ஆயிடுது இல்ல இப்ப ஒரு ஃபார்ட்டில தான் நம்மளுக்கு ஒரு அந்த அந்த ஒரு இது கிடைக்குது ஓ நம்ம செட்டில் ஆயிட்டோம் ரேஸ்ல ஏதோ ஓடிட்டோம்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது நம்மளுக்கு வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சுட்டோம்னு தோணுது பிசிக்கலா வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு நீங்க அகத்துல பாப்பீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் சர்வைகள் தான் முக்கியம் என்னடா அது ஒரு காரு வெளியே நீக்குது பங்களா இருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இவ்வளோ இருக்கு ஆனா உள்ள ஒரு பாவத்தி இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் அப்போதான் நம்மளுக்கு வரும் அந்த காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெயினா அந்த ராஜாக்கள் தான் இந்த பாத்துக்கே போவாங்க மகாவீரர் புத்தா எல்லாம் வந்து ராஜா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் உள்ள பாவத்தியை ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த சர்ச் வருது மத்தவங்க வரவே வராது மத்தவங்க நினைப்பாங்க என்னடா அது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாளிகை தான் நல்லா இருக்குமே இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்குமே அப்படிதான் அவங்க ஏக்கம் போவோமே தவிர புத்தாக்கு தான் வந்து அது இருக்குது ஆனா எம்டிய ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த பாவத்திய ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டியாவது ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைங்கய்யா புரியலங்க <laughs> 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 நம்ம ஒரு வயது அந்த அனுபவம் வர்றப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுன்னு வைங்க வாழ்ந்தது அந்த நேரத்தில் ரொம்ப யோசிப்பாங்க 
இப்போ நம்ம ஒரு நாற்பது வயசுக்குள்ள அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இன்னொரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் காலத்து வாழ்றப்ப நம்மளுக்கு ஒரு இன்பமான வாழ்க்கையா இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ஒதுக்கி வச்சு வாழ்றப்ப என்ன நம்ம இன்பமா இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு வயசு அந்த நேரம் வர்றப்போ இதெல்லாம் யாருக்கா சம்பாதிச்சோம் யாருக்கா போனோம் அப்படிங்கிற என்ன கேள்வி வரும் அந்த நேரத்துல அது எப்படி அந்த மாதிரி இன்பம் வர்றது கடைசி நேரத்துல வர்றதுனாலதான் இப்ப நம்ம இருக்கிற நேரம் இப்ப வாழ்ற சமயத்துல நம்மளுக்கு இன்பமா இருக்கிறதுனால உங்க ஆடியோ ரொம்ப விட்டு விட்டு கேக்குறீங்க நீங்க வேணா கடைசியா நோட்டி கேளுங்க செஷன் முடியும் போது இப்போ எனக்கு சுத்தமா கேக்குறீங்க ஓகே நன்றிங்கயா வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ஆன்சைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இங்க இதை பேசுறத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சு இதை பத்தி அப்படி நினைக்கிறனாலும் அதை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யாருமே ஆன்சர்ஸ் பண்ணலே நம்ம அடிக்கடி நம்ம இன்ப நாட்டம் வேண்டாம் அப்படின்ற ஆங்கில நிறைய பேசணும் ஏன் அது அப்படி பேசணும்னா நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இன்பத்துக்கு அகேன்ஸ்டா இல்ல இன்பமா இருந்தா நம்ம சந்தோஷம் தான் ஆனா இன்ப நாட்டம் போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹெவன டிமாண்ட் பண்றோம் நம்ம ஹெவனை டிமாண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹெவன் கிடைச்சா பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரத்துல அது ஹெவனை டிமாண்ட் பண்ணும் போது நம்ம ஹெல்ல தான் போய் விழுந்துடுறோம் ஸோ இந்த லாஜிக் நம்மளுக்கு புரியும் போது ஓ எவ் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஹெவனை டிமாண்ட் டிமாண்ட் பண்ணும் போது நம்ம ஹெல்ல கீழே விழுந்துடுறோம் அப்படின்னும் போது தான் நம்ம இது ரெண்டுமே வேண்டாம் நம்ம இன்பத்தை நாட இன்ப நாட்டம் இருக்கும் போது நம்ம துன்பத்துக்கு போயிடுறோம் போது அப்போ நம்ம இன்பத்தை டிமாண்ட் பண்ணாம இருந்தா தான் நம்ம நார்மலா இருப்போம் தமிழ்ல சுகம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் சுகம் வந்து இன்பம் இல்லை ஸோ சுகம்ன்றது நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு நல்லா இருக்கிறோன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல ஸோ நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுது நம்ம நல்லா இருக்கும் போது நம்ம இன்னும் சூப்பரா இருக்கலாமேன்னு சொல்லி இன்பத்தை டிமாண்ட் பண்றது இன்பத்தை டிமாண்ட் பண்ணும் போது நம்ம துன்பத்துக்கு உள்ள விழுந்துடுவோம் ஸோ அந்த ஹெவனை டிமாண்ட் பண்ணும் போது நம்ம ஹெவனுக்கு போனா பிரச்சனை கிடையாது ஆனா ஹெல்லுக்கு தான் விழுறோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸோ அப்போ அந்த கனெக்ஷன் புரியும் போது நம்ம ஹெவனை டிமாண்ட் பண்ணாம இருக்கிறோம் இருக்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் நம்ம ஹெவனை தான் டிமாண்ட் பண்றோம் ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா அந்த இடத்துல எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் அங்க முழுசா அமைதி தான் இருக்கும் என் மனசு டிஸ்டர்பே ஆகாது எதுவுமே நான் டச் பண்ணாது நான் சந்தோஷமாவே இருப்பேன் அப்படின்னு தான் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா அந்த டெஸ்டினேஷன் போயிட்டா அந்த எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம மைண்ட் விரும்புது ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனா அந்த ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனுக்கு பேரு வந்து வேற என்னன்னா வச்சுப்பாங்க சில பேர் வந்து ஒல்லி பீப்புள் வந்து பவர் கிடைச்சா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் மணி கிடைச்சா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் இல்ல ஃபேம் வந்தா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் இல்ல நான் எனக்கு எனக்கு வேண்டிய லவ்வர் கிடைச்சா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் எனக்கு வேண்டிய ஆஹ் உமன் கிடைச்சா லஸ்ட் கிடைச்சா அது எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் எனக்கு வேண்டிய ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்தா எல்லாம் சால்வ் ஆயிடும் லிபரேஷன் வந்தா சால்வ் ஆயிடும் என்லைட்டன் வந்தா சால்வ் ஆயிடும் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல இந்த ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனை தேடுறோம் நம்ம 
நம்மளுடைய நம்மளுடைய அகம் வந்து நம்மளுடைய மனம் வந்து இதுதான் தேடுது ஸோ அதனால்தான் வந்து நம்ம அகத்தை கீழே போடுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த அகம் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த டிமாண்ட கீழே போடுன்னு தான் நம்ம இன்டெரக்டா சொல்றோம் நம்ம நம்ம அகம் புறம் பார்த்துருப்போம் நம்ம முன்னாடி ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு வந்து அகம் அகம்னு ஒன்று கிடையாது ஒன்லி புறம் தான் இருக்கு ஸோ அந்த அது வந்து அது புறத்தை வந்து அதுக்கு அதுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு எல்லாமே வந்து அந்த பேசிக் இன்ஸ்டிங்ஸ் வச்சு அது ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் பயாலஜியை வச்சு அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஸோ ஈவன் ரீப்ரொடக்ஷன் கூட இப்போ ஒரு சர்டன் டைம் பீரியட்ல இயர்லி ஒன் மந்த் இல்லை இயர்லி டூ வீக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் வச்சுட்டு பயாலஜியே அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்குது அது அதுக்கு பசியிலேருந்து ரீப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிக்குது நமக்கு மட்டும்தான் வந்து பசியும் ரீப்ரொடக்ஷனும் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கு அதாவது அகத்து கிட்ட கொடுத்துருக்கு ஸோ அகத்து கிட்ட கொடுக்கும் போது நம்ம அகத்தை வச்சு இந்த புறத்தை வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும் அது அது பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இந்த என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அகம் அகமே வந்து அதுக்கான சில கோல்ஸை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் மணி பவர் ஃபேம் லவ் லஸ்ட் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் உட்டோப்பியா என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் சொல்லி ஏதோ ஒன்று இந்த அகம் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டே போகுது ஸோ இந்த டெஸ்டினேஷனை வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணணும் அதுதான் அகத்தை அகத்தில் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லைன்னா இது வந்து அந்த அந்த டெஸ்டினேஷன் நோக்கி போயிட்டே இருக்குது ஆகணும் அதுவே ஒன்று ஒரு கிரியேட் பண்ணுது அதாவது அந்த இடத்துக்கு போனால் சூப்பராக இருக்கும் ஊட்டிக்கு போனால் நல்லா இருக்கும் ஒரு மழை இருக்குது அங்கே சாப்பாடு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே போனால் ஓகே ஆனால் நம்ம சைக்காலஜிக்கலாக வந்து ஒரு இடத்த கிரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு இடம் ஒரு சூப்பராக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து என்ன சாப்பாடும் கிடைக்கும் தண்ணியும் கிடைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் யாரும் நம்மளை திட்ட மாட்டாங்க நம்ம தான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக அகத்தில் வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் அது கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த டெஸ்டினேஷன் எங்கேயோ ஃபிசிக்கலாக இருக்குன்ற மாதிரி அந்த டெஸ்டினேஷன் ஓகேயே போயிட்டுருக்கு அங்கே அங்கே ரீ ரீச் ஆகாத வரைக்கும் அது பத பதன்னு இருக்குது தவிப்பாக இருக்கு இன்னும் ரீச் ஆகலையே ரீச் ஆகலையே சொல்லி அதுவே அதை திட்டிக்குது அதுவே அதை கவலைப்பட்டுக்குது அப்புறம் நம்ம சோகமாக ஆயிடுது நான் வந்து நான் அடைய வேண்டிய இடத்த அடைய இல்லை நான் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி அகமே ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது இல்லாத டெஸ்டினேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி போயிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு அது போக முடியலன்னு சொல்லி கவலைப்பட்டு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மொத்த கேமுமே அந்த அகத்தில் இருக்கிற மொத்த கேமே உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் நீங்க அகத்துல ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அகத்தை ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ஒன்லி புறம் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அகத்தை வச்சு புறத்துக்கான வேலையை மட்டும் நம்ம செய்வோம் அகத்துக்கு வச்சு அகத்துக்கான வேலையை நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஸோ நீங்க இந்த ஆங்கிளையும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிளை பத்தி யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட் அதையும் ஷேர் பண்ணலாம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஆன்சர் பண்ணுங்க நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதா நான் பதில் சொல்ல முடியும் இல்ல நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நான் பாட்டு ஒரே சைடா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இல்ல உங்களுக்கு இப்போ லாஸ்ட் டூ டேஸ் நடந்த செஷனை பத்தி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் ஃபோர் ஃபைவ் செஷன்ஸ் போயிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத கூட ஷேர் பண்ணலாம் சரவணன் ஹேண்ட் ஃப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணுறேன் ஆ சொல்லுங்க சரவணன் கேட்குது ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபினான்சியலாக கொஞ்சம் நெருக்கடிகள் நிறையாவே இருக்குது சரிங்க பாதிச்சிருக்கு 
ஒர்க்லாமா <laughs> இல்ல வேற ஏதாவது நீட குறைச்சிக்கலாமா அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி எந்த ஆப்ஷனும் இல்லைன்னா ஓகே கவலை அப்படிதான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட மட்டும் கொஞ்சம் இருந்துட்டு போட்டோம்னு விட்டுடலாம் அப்ப அதத்துல நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வேணும்னா கூட புறத்துல ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆமா கண்டிப்பா சொல்லுங்க நம்ம செஞ்சுதான் அவங்க ஆகணும் நம்ம நம்ம சிச்சுவேஷனை வந்து பெட்டர் ஆகிறப்ப நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணணும் பிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் வேற சைக்காலஜிக்கல் சுச்சுவேஷன் வேற நீங்க சைக்காலஜிக்கல் சுச்சுவேஷனை சரி பண்ண வேண்டியது இல்லை நீ பிசிக்கல் சுச்சுவேஷனை பிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்னா சைக்காலஜிக்கலா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாதான் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ உங்க வண்டியில அடிபட்டுச்சுன்னா டென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சு கார்ல அது கார் டென்ட் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பெயின் ஃபீல் ஆகும் ஓய்யோ நம்ம கார் அடி இதுவாயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம கார் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்ட்ட சால் உடம்புல சுரந்து ஒரு பாடில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஃபீல் ஆகும் ஸோ பிசிக்கல் டென்ட் வந்து சைக்காலஜிக்கலா பெயினை கிரியேட் பண்ணா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த சைக்காலஜிக்கல் பெயினை வச்சு தான் நீங்க பிசிக்கலே புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ போய் டென்ட்டை சரி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ இல்லை இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணணுமோ இல்லை இடிச்சோன கேள்வி கேட்கணுமோ இல்லை கேஸ் போடணுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா நம்ம எனக்கு கஷ்டமா ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கஷ்டத்தை நான் நீக்கிறதுக்கு நான் வந்து தியானம் பண்ண போறேன் இல்ல ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்படி அமைதியா இருக்க போறேன்லாம் ட்ரை பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இந்த சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸே வந்து தனித்தானே சரி பண்ணிக்கோன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம வந்து வர ட்ரை பண்றோம் இப்போ நல்லது கேள்வி இருந்தா நீங்க அப்புறமா கேளுங்க பேசலாம் <laughs> 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 உடம்புமே <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> போட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அது ஜஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி தான் அது மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்கு மற்ற டைம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி பயங்கர வெயிட்டா இருக்கும் அப்படி மனசே பயங்கர வெயிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா நடக்குது நம்மளுக்கே புரிய மாட்டேங்குது ஈவினிங் தான் ஜீவமணி ஐயா கிட்ட கால் பண்ணேன் சரிங்க அவருதான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த லிங்க் எல்லாம் ஒரு அமிச்சர் இது மாதிரி மீட்டிங் இருக்கு ஐயாவோட மீட்டிங் இருக்கு ஏன் மீட்டிங் இருக்கு எயிட் ஓ கிளாக் அட்டன் பண்ணது உங்களுக்கு சரியாயிடும் அப்படி அப்படின்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க ஐயா ஹாஸ்பிட்டல் போலான்னு பார்த்தாலும் அவரு சைகாஸ்ட் டாக்டர் டேப்லெட் கொடுக்கறது ஒன் வீக் போடுவேன் 
ஒன் வீக் உள்ள ஒரு மாதிரியா இருக்கும் டேப்லெட் போட மாட்டேன் டேப்லெட் சைட் எஃபெக்ட் எதனா ஆகுமோ கிட்னி ஃபெயில் ஆகிடுமோ இதுவும் ஆகிடுமோ நம்மளாம் பைத்தியமா குச்சி இருக்கு நம்ம ஏன் டேப்லெட் போனோம்னா அப்படியே விட்டுருவோம் விட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியா இருப்போம் எதனா ஒரு சுச்சுவேஷன் அதிர்ச்சியாந்து இந்த பக்கத்து ஊர்ல ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாரு இல்ல ஆக்சிடென்ட் இறந்துட்டேன்னா ஐயோ நம்மளும் அது மாதிரி ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டு யோசனை எங்கெங்கே போதுங்க ஐயா அதுவும் உடம்ப பத்தியே யோசனை போதுங்க ஐயா நீங்க ஐயாவுடைய புக்ஸ் ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா ஆஹ் இந்த வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் வீடியோ எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஐயா கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு சரிங்க உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இங்க அத பத்தி உங்க ஐயா எனக்கு நல்லா இருக்குங்க ஐயா நல்லா இருக்கு அப்போதைக்கு நான் வீடியோ கேட்பேன் கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு அந்த ஆடியோ கேட்பேன் மறுபடியும் <laughs> நம்ம எப்படி டீல் பண்ணனும்னு சொல்லி இருக்கு பார்ல அது அது எப்படி டீல் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க அது தாட் அது தாட் அது அவங்க வந்துட்டா இருக்கு அது தாட் நீங்க அதை கண்டுகாதே விட்டுருங்க அப்படி இருக்கு ஐயா நம்ம அந்த தாட் ஓகே அது தாட் தான் நமக்கு வருது அதனால பாத்தீங்களா நாங்க ஐயா விட்டு பாத்தீங்களா ஆ விட்டு பாத்தங்க ஐயா அது தாட் தானே தாட் தானே ஆனா மைண்ட் அது சுத்தமா ஏத்துக்க மாட்டேங்குது ஐயா அது தாட் அது மேல ஏன் நம்ம போய் சவாரி பண்ணனும் ம் ம் அப்புறம் ஜீவமணி ஐயா அந்த தண்ணி டம்ளர்ல தண்ணி ஒடிவோம் தண்ணியில நம்ம கை வச்சா அந்த அலை என்ன பண்ணோம் கை அலை கையை எடுத்துட்டு அலை நின்னுடும் அதே தான் நம்ம மனசு அப்படிலாம் சொல்றேங்க ஐயா நம்ம மனசு ஒரு டைம் ஏத்துக்கு ஒரு டைம் சுத்தமா ஏத்துக்க மாட்டேன் மறுபடியும் அதுக்கே போகுதுங்க ஐயா என்ன ஏஜ் ஆகுதுங்க உங்களுக்கு எனக்கு தேர்ட்டி போர் ஐயா ஒர்க் பண்றீங்களா ஆஹ் ஒர்க் பண்றேன் ஐயா இங்க இது கம்பெனில ஒரு டெஸ்டாக் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐயா மகேந்திரால ஒர்க்கா <laughs> 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 போகுவேன் <laughs> 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 அவரு நீ எங்க எத்தினி இடம் ஸ்கேன் எடுத்தாலும் சரி எத்தினி ஹார்ட் அட்டாக் பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு இதான் தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு பட படப்பு வரும் நீங்க தான் அதை மாத்தினோம் டேப்லெட் இல்லாதவே நீங்க மாத்தணும் இல்ல டேப்லெட் போட்டாவது மாத்தணும் நீங்க ரெண்டுமே பண்ணாத பண்றது சரியான வழி கிடையாதுன்னு சொல்றேருங்க ஏன் எனக்கு புரியுது டேப்லெட் போட்டா எதனா ஆயிடுமோ அது ஒரு திங்கிங்கா போகுது அதுக்குதான் நம்ம வழி சொல்றோம் நீங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல டெய்லி கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்க்கு இடம் கொடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அமைதியாத ஒரு இடத்துல உட்காருங்க நீங்க தியானம் பண்ணாலும் சரி இல்ல பண்ணலாம் சும்மா உட்காந்தாலும் சரி நீங்க டிவி உட்காந்தாலும் அந்த எண்ணம் அதிகமாகற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுங்க ஐயா பரவாயில்ல அதிகமாகட்டும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்க ஐயா நீங்க சேரை விட்டு எழுந்துக்க மாட்டேன் ஆஃப் அண்ட் அவர் டிவி பார்க்க மாட்டேன் மொபைல் பார்க்க மாட்டேன் வாட்ஸ்அப் நோண்ட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சுடுங்க நீங்க உங்க தனியா தனியா உட்காருங்க ஸோ ஒரு ஆஃப் அண்ட் அவர் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸும் பண்ணுங்க ஒரு ஆஃப் அண்ட் அவர் தனியா உட்காருங்க ஸோ ஒரு கிராஜுவலா ஒரு டூ வீக்ஸ் பண்ணுங்க பண்ணும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு உங்க மைண்ட பத்தி தெரிய வரும் ஸ்லோவா இப்ப நீங்க மைண்ட எப்ப வாட்ச் பண்ண முடியாது ஒரு அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு உங்க மைண்ட் ஃபுல்லா ஓட விடுங்க அதோட சண்டை போட்டாலும் ஓகே நீங்க அதை போட்டு அதாவது பக்கத்துல கூட உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துட்டு இருங்க சரிங்க உங்க மைண்ட பத்தி உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்புறம் நீங்க மைண்ட் இவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம் இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கே புரிய வரும் இப்போ பயம் வருது கொஞ்சம் நேரம் பட படக்குது அதுக்கப்புறம் போயிடுது நான் ஆனால் நம்ம சேர்லியாக தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அமைதியாக தான் இருக்கிறோம் அப்புறம் திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி வேற ஒரு பயம் வரும் திருப்பி இப்படி ஆகிடும் அப்படி ஆகிடும் நீ உனக்கு எல்லாமே நாசமாக போயிடும் அப்படிலாம் பயம் பொருத்தோம் அப்புறம் அதுவும் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு இன்னொரு பயம் வரும் ஸோ அந்த பயத்தும் அப்படியே அலோவ் பண்ணுங்க ஸோ அரை மணி நேரத்தில் என்ன வந்தாலும் சரி நான் சேரை ஒட்டி வந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருங்க 
அப்புறம் அப்படியே மைண்ட் மைண்டோட அப்படியே மெது மெதுவாக அதுவே கொஞ்சம் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் போது இல்லை டெய்லி நீ உட்கார 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 உங்களுக்கு அந்த அந்த வேகம் கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைதியாகும் நீங்க எதுவுமே பண்ணாமே சரிங்க ஐயா ஸோ டேப்லெட்டு கொடுக்குற ஒரு சைக்காலஜி அது போடலாமா வேணாங்களா ஐயா அது அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்லைங்க அந்த டேப்லெட் போட்டால் ஒன்றும் தெரியுங்க ஐயா தூக்கம் வருது பட் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மார்னிங் உடம்பு ரொம்ப சோம்பரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த டைமில் சாப்பாடு சாப்பிடல அப்படின்னா அப்படியே கேர்னஸ்ஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த டேப்லெட் விட்டால் அந்த கேர்னஸ்லாம் இருக்க மாட்டேது ஆனால் படப்படப்பு அதிகமாகுது சரி நீங்க அது ஏதோ முடிவுக்கு ஐயா அது யோசனை தான் ஐயா நம்மளுக்கு எதனா ஆயிடுமோ எடுத்து போயிடுமோ நம்மளுக்கு உடம்புல இது ஹார்ட் அண்ட் வச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ கழுத்து அண்ட் வச்சுன்னா ஐயோ மூலையில எதனா ஆயிடுமோ அப்படிலாம் தான் ஐயா திங்கிங் போகுது உடம்பு பத்தி தான் திங்கிங் போகுது வேலைக்கு போனமே வீட்டுல குழந்தை குட்டிங்க பாக்கணுமே கம்பெனி போனமே ஆபீஸ் போனமே அந்த மைண்டே சுத்தமா வர மாட்டேங்குது உடம்பு பத்தியே தான் மைண்ட் போகுது எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அவ்வளவுதான் வந்து ஏதாவது வலிச்சுதுன்னா இது வலிக்குது அதுவும் நெஞ்சுக்கிட்டே வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கு மோன ஒரு தாட் வரும் அது ஒரு ரெண்டு வாட்டி வந்து போயிடும் உங்களுக்கு இருபது வாட்டி வருது அவ்வளவுதான் இருபது வாட்டி வந்தோடனே நீங்க என்ன பண்றீங்க ஓ அது உண்மையா இருக்குமோன்னு சொல்லி அதை பத்தி உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து யோசிக்கிறீங்க அது யோசிச்சு அது ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் அது நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தபோ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னூறு வாட்டி யோசிப்பீங்க வெளியே வர முடியல எனக்கு ரொம்ப அதுவே வீட்லயும் குழந்தை பாப்பா குழந்தை அழுகுறானா குழந்தை கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு வீட்டுல வயசு சொல்றேன்னா குழந்தை கிட்ட போக மாட்டேன் ஐயோ நம்மளுக்கு இந்த சிந்தனையும் வருது குழந்தையும் பாக்க முடியலன்ட்டு அது ஒரு மாதிரி திங்கிங் ஃபீலிங் ஆகுது இதனாலயே ஒய்ஃபும் டென்ஷன் ஆகுறாங்க வீட்டுல அப்பா அம்மாவும் டென்ஷன் ஆகுறாங்க உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருந்தா ஏற்கனவே வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோ நல்லா வெயிட் பண்ணாது ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபியர் தான் இப்போ இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஃபியரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம்னா ப்ராப்ளம் ஏன்னா ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் போய் பார்த்துட்டீங்க டாக்டர் எல்லாம் செக் பண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாம் எல்லாம் பண்ணிடுங்க சார் கிட்டத்தட்ட இசிஜி எக்கோ எல்லாமே பார்த்துட்டேன் சார் லாஸ்ட் இயராக ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கூட அப்படி தான் பண்ணேன் சார் அதான் ஸோ ஃபிசிக்கலாக உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ஸோ ஃபிசிக்கலாக ப்ராப்ளம் இல்லை எதுவுமே இல்லைன்ட்டாங்க ஐயா என் ஹாஸ்பிட்டலே வராது உனக்கு எதுவுமே இல்லை எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வர அப்படின்ட்டு டாக்டர்லேயே சொல்றாங்க அதான் தெரிஞ்சு போச்சு பிசிக்கலா இல்லை எங்க இருக்குன்னா சைக்காலஜிக்கலா இருக்கு அதிர்ச்சி <laughs> 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 உட்காந்துட்டு <laughs> உங்க மைண்டோட அப்படியே கூட இருங்க அவ்வளவுதான் ஒரு டூ வீக்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க நன்றிங்கயா வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் யோகீஸ்வரன் ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காரு நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேங்க ஐயா நீங்க பேசலாம் ஐயா சந்தர்ப்பிசகர் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்க உரையை என்னால முழுசா கேட்க முடியல டிராவலிங்ல இருந்தேன் சரிங்க ஐயா சாட்ல வந்து போட்டிருப்பேன் உள்ள வரும்போது வால்கோலம் உடன் ஆரம்பிச்ச டைம்ல தான் உள்ள வந்தேன் சரி சரிங்க தலைப்பு என்னன்னு தெரியாது ஆனா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஐயா இப்ப ஏழு மலை பேசினார் இல்லையே நீங்க ஐயா ஆமாங்க அதே சேம் ப்ராப்ளம் தாங்க ஐயா எனக்கு இருக்கு அவர்கிட்ட வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா தெளிவான புரிதல் இல்லைங்கயா அவளுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து தெரியல சைக்காலஜினா என்ன சைக்காட்டிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியல மன உளவியல்னா என்ன அதுக்கு மருந்து கொடுக்கறவர் தான் சைக்காட்டிஸ்ட் 
மன உளவியல் டாக்டர் வந்து மருந்து தர மாட்டாரு அட்வைஸ் தான் பண்ணுவாரு கவுன்சிலிங் தான் கொடுப்பாரு இவர் வந்து பயந்துக்கிறாரு இவர் தப்பான டாக்டர் கிட்ட போயிட்டாரு சைக்காலஜிஸ்ட் போக கூடாது சைக்காலஜிஸ்ட் போயிருந்தாருன்னா மருந்து தர மாட்டாங்க கவுன்சிலிங்லயே சரி பண்ணிடுவாங்க அதுதான் ஐயா பண்றாரு பகவத் ஐயா பண்றது அதுதான் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது தான் அது வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாருன்னா போதும் அந்த புரிதல் இருந்ததுன்னா போதுங்கயா அது அவருக்காக நான் சொல்றதுங்கயா நான் அதுக்கு எதுவும் சொல்ல வரல எனக்கு என்னோட கேள்வி என்னன்னுங்கயா இவர் சரவணன் ஐயா அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கயா என்னோட ப்ராப்ளத்தை சொல்லியிருந்தீங்க நானும் பத்து வருஷமா தூக்கு மாத்திரையில தான் இங்க தூங்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப பிசிக்கல்ல டிரைவிங் இதெல்லாம் போறப்ப மாத்திரைய நானே டோஸ் குறைச்சிட்டேங்கயா பத்து மில்லிகிராம்ல இருந்து அஞ்சு மில்லிகிராம் ஆக்கிட்டேங்கயா இப்ப வந்து தூக்கம் நல்லா வருதுங்கய்யா அடுத்து வந்து இன்னும் ஒர்க்கு ஜாப் கிடைச்சதுன்னா இன்னும் ஹெவியா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா மாத்திரைய நில் பண்ணிட்டு தூக்கம் வந்துருங்கய்யா அந்த கான்பிடென்ட் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நம்ம வில் பவர் வந்து நமக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லாம நான் எனக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ எனக்கு வந்து இதாயிருமோ எனக்கு அதாயிருமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எதிர்மறை எண்ணங்களை விதைச்சுக்கிட்டே இருந்தா எதிர்மறையா தான் ஒரு நடக்கும் நேர்மறையான எண்ணங்களை விதைச்சோம்னா நேர்மறையா நடக்குங்கய்யா அது உண்மைதாங்கய்யா ஆமா நம்ம வில் பவர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம திருப்பி ஃபைட்டுக்குள்ள இதுவாகும் நம்மளுக்கு நம்ம சரண்டர் ஆகுறது தான் நம்ம சொல்லி தரோம் நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸோட ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு போது நம்ம என்ன சொல்றோம் சரண்டர் ஆயிடுங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கிட்ட நீங்க வில் பவர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க தோத்து தான் போவீங்க நான் நல்லவே எனக்கு எந்த கெட்டெண்ணமும் வராது நான் சுத்தமானவன் பரிசுத்தமான ஆத்மா பரமாத்மா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நடந்து கூடாது மனிதன்னா எல்லா உணர்வும் வரணும் காமம் குரோதம் எல்லாத்தையுமே வரணும் அது அடக்க கூடாது அது வெளிப்படுத்திடணும் வெளிப்படுத்தலாம் <laughs> 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 ஆமா நம்ம பெரியவங்களோட கோபப்படல நம்ம வெளியே எப்படி வேணா நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம ரூல்ஸ் தானே வெளியே நம்ம அகத்துல தான் நம்ம நம்ம சொல்றது வந்து அகத்துல தான் நம்ம சொல்றோம் நம்ம அகத்துல நம்ம என்ன ரூல் ஃபாலோ பண்ணோம்னா தோத்து போகணும் நம்ம உள்ள வந்து தோத்து போகணும் உள்ள ஜெயிக்க ட்ரை பண்ணக்கூடாது வெளியே ஜெயிக்கலாம் ஆமா வெளியே ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன யுத்தி வேணா ட்ரை பண்ணுங்க ஆனா உள்ள வந்து நீங்க ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தோத்து தான் போவீங்க அது மெமரி அழியாது தெரியுது <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 <laughh>
சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம எந்த டெஸ்டினேஷனை வச்சுக்க வேண்டான்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சோம்னா நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரியஸ் ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்ஸ்ட் ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டென்ஸ்ட் ஆனவனே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எமோஷனல் சிஸ்டம் வந்து காட்டசால் இல்லை ஒரு அன்இசினஸ் எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனும் சைக்காலஜிக்கலாக வச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம சைக்காலஜிக்கலாக எந்த டெஸ்டினேஷன் எவ்வளோ உயர்ந்ததாக வச்சா கூட நான் வந்து சூப்பராக ஆயிடுவேன் எனக்கு வந்து இந்த கடவுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்ச உடனே எனக்கு சூப்பராக ஆயிடுவேன் எனக்கு இந்த மாதிரி மெட்டிவிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்ச உடனே நான் சூப்பராக ஆயிடுவேன் அப்படின்னு எந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சாலும் சரி இல்லை நான் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேமஸான பர்சன் ஆகிட்டா இதுவும் ஆயிடுவேன் எனக்கு உலகத்திலேயே பணக்காரன் ஆகிட்டா எல்லா பிரச்சனையும் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அகத்துல ஏதாவது ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் சீரியஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் சீரியஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது அடுத்தடுத்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லை டெஸ்டினேஷன் வைக்கலாமா வேணாம் மட்டும் தான் நமக்கு நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் வச்சிட்டீங்கன்னா மைண்டு அது அதுக்கு அதுக்கு எப்படி ஆப்ரேட் ஆகணுமோ அந்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கேமுக்கு உள்ள எல்லா ரெகுலேஷன்ஸும் நடக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதனால தான் அகத்தில் எந்த கேமும் வச்சுக்க வேண்டாம் புறத்துல மட்டும் நம்ம கேம் விளையாடலாம் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம அகத்தை விட்டுடலாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நம்மளுக்கு அடையத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை அடையத்துக்கு ஒன்றும் இல்லைனா இருக்கிறதே டெஸ்டினேஷன் இருக்கிறதே பர்ஃபெக்ட்ன்ற மாதிரி எடுத்துப்போம் அப்படின்ற ஆங்கில நம்ம திருப்பி திருப்பி இன்ஃபியூஸ் பண்றோம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஷன் இன் பண்ணிடலாம் நம்ம பாபுலால் சார் எஸ் சார் ஸோ இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என் பண்ணிடலாம் செஷன் ஓகே சொல்ல முடியுமா எல்லாம் எல்லா ஆன்மீக அனுபவங்களுமே உடல் அனுபவங்களே ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் பாடிலி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லா ஆன்மீக அனுபவங்களுமே உடல் அனுபவங்களே போட்டோட பெருசா
Okay. Questions are not So we will end this. Questions are not We can wind up now. Yeah. Thank you, everyone. Okay. Thanks for joining the session. Ane varakku monakam. Ah, one more Misha. Ah, only one minute. தேங்க் <laughs> ஸோ ஓகே நீங்கள் டாக் சொல்லிட்டீங்க நான் வந்து ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஓகே